ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ ബ്ലോക് സോ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് ടോബർ മുറിക്ക് പോവാ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഐലാൻഡ് ആണ് ടോബർ മുറി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്രൂസിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഐലാൻഡിലൊക്കെ പോവാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ പോവാ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് വണ്ടിയിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോവണത് നമ്മള് എട്ട് പേരുണ്ട് ഈ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ടോബർ മുറി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ആണ് എൻ്റെ അരുവിലുള്ളവർക്കും മിക്കവർക്കും ആ ടോബർ മുറി ഭയങ്കര കേട്ട് കണ്ടൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞ് മെയിനായിട്ട് ആ മറ്റേ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടിയും അതുമാതിരി തന്നെ ആ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് അവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് ഇത്രയ്ക്കും ഫേമസ് ആയത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂറുണ്ട് അവിടേക്ക് ജേണി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണി ആ ഒരു ടൈമോട് കൂടി തന്നെ ഇറങ്ങി അപ്പം ഞങ്ങൾ ടോബർ മുറിയിൽ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഐലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേസിലേക്കാണ് പോകണത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടോബർ മുറിയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഐലാൻഡിലേക്ക് ഫ്ലവർ പോട്ട് ഐലാൻഡിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രൂസിലാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ തന്നെ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യണം അവിടെ എല്ലാത്തിനും റിസർവേഷൻ വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മുന്നേ ബുക്ക് ചെയ്യാം ടോബർ മുറിയിൽ എത്തി ഇപ്പം നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ക്രൂസിലേക്ക് പോവാണല്ലേ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടോ ബാഗിലൊക്കെ എന്താണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ ഐലാൻഡിൽ ഫുഡ് ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബാഗ് എന്ന് പറയാ ഫുഡ് ആയിട്ട് പോവ ഇതാണ് നമ്മള് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മള് ക്രൂസിൽ കയറി പോണെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിണ്ട് ഇനി അവിടെ പോയി കാണിച്ചിട്ട് നമ്മള് ക്രൂസിൽ കയറായിരിക്കും ഇതാണ് ടിക്കറ്റ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് അവരൊരു ലൊക്കേഷൻ അയച്ചിരുന്നു നമ്മള് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മള് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങണം എന്നിട്ട് അവര് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ക്രൂസിൽ കയറും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കയറാൻ പോണ ക്രൂസിന്റെ അവിടത്തെ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഗൈസ് ഞങ്ങളിപ്പോ പോവാൻ പോവാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ റെഡി ആയി നിക്കാം അപ്പൊ ഒരു ക്രൂസ് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ കയറിയാണ് പോണെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഐലാൻഡിലേക്കാണ് പോണെ നിങ്ങൾ ഈ കാണണ സംഭവത്തേക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫുഡ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് ഒക്കെ കൈ പിടിച്ചു വേണം പോവാനത് അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ക്രൂസ് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ ടൈമിൽ വെറുതെ നിന്നിട്ട് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടത് അപ്പോ ക്രൂസിൽ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ നമ്മളെ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഐലൻഡിൽ കൊണ്ടിറക്കും അവിടെ നമുക്ക് നാല് മണിക്കൂർ അവർ ടൈം തരും നമുക്ക് അവിടെ ആ ഐലൻഡ് ഫ്ലവർ പോട്ട് ഐലൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരാം ക്രൂസ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ക്രൂസ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്യാനും വരാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എത്ര ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ നോക്കായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ പോവാൻ പോണ ക്രൂസ് അപ്പോൾ ആ ക്രൂസിൽ കയറാനാണ് ഇത്ര പേര് ഇവിടെ വരി നിൽക്കണ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിവിടെ ആൾ വന്ന് ടിക്കറ്റൊക്കെ ചോദിച്ചിന് നമ്മൾ അവിടേക്ക് കയറി ഇതിൽ കയറാൻ പോവാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ നമ്മൾ ഇനി ആ ക്രൂസിൽ കയറിയാണ് ടോപ്പർ മുറി ഐലാൻഡിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ക്രൂസ് വരാറായി ഗൈസ് കാണുന്നല്ല ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ കുറെ സീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല തിരക്കുണ്ട് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ തിരക്കുണ്ട് ക്രൂസില് നമ്മൾ കയറാൻ പോവാണല്ലേ ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് കയറുന്നു ഐലൻഡിക്ക് നമ്മൾ പോവാൻ പോവാണ് ഗൈസ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ക്രൂസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാട്ട് നമ്മള് റിസർവ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് സെലക്ട് ചെയ്ത എക്സ്പ്ലോറർ ആണ് 
അപ്പിതാണ് ബോട്ടിന്റെ ഉള്ളിത്തെ വ്യൂ ദ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ സ്പൾബർ സ്പൾബർ അല്ല നമ്മുടെ ക്രൂസ് ഓടിക്കുന്ന എന്ന് പറയാനേ ഈ വ്യൂ കണ്ട നിങ്ങള് ഭയങ്കര മീൻസ് വാട്ടറിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത് ഇത്രയ്ക്ക് ഫേമസ് കാരണം ഇത് സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സിന്റെ ഭയങ്കര ഒരു ഫേമസ് സ്പോട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോ കാണുന്ന ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ പേരാണ് ബിഗ് ടബ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രാത്രിയൊക്കെ ഈ ബോട്ടേഴ്സിന് അതുമാതിരി തന്നെ സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുക്കാനും വല്ല അലേർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് അപ്പോ ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ക്രൂസ് കിട്ടും പക്ഷെ ഞങ്ങള് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫ്ലവർ പോയിട്ട് ഐലൻഡ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇത് കാണിച്ചു തരുള്ളോ നമുക്ക് അവിടേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഫ്ലവർ പോയിട്ട് ഐലൻഡ് അല്ല നമ്മള് ചൂസ് ചെയ്തണം ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്രൂസും ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോണതായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ബർമുറിയില് ഈ ഫ്ലവർ പോയിട്ട് അയലാൻഡ് കൂടാണ്ട് തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനും ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അഡ്വഞ്ചർ ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്ക്യൂബ ഡൈവിങ് അതുമാതിരി ഫിഷിങ് ഹൈക്കിങ് പിന്നെ കയാക്കിങ് അങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കാഴ്ചകൾ കാണാനാന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രൂസ് പെൻസില നാഷണൽ പാർക്ക് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് ടോബർമുറിയത്തെ പിന്നെ നയാഗ്ര എസ്കാർപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് നയാഗ്രയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു മലഞ്ചെരുവ് പിന്നെ അതിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ടോബർ മുറിക്കലും അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടോബർ മുറിയിൽ വന്ന നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വഞ്ചർ ആയാലും കാഴ്ചകളായാലും നന്നായി ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പൊ കാണുന്നത് ഒരു ഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് സ്വീപ് സ്റ്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ പേര് ഇത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് മുങ്ങിപ്പോയത് ഇതിനൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ ടൺസോളം വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുമാതിരി തന്നെ ഒരു മുപ്പത്താറ് മീറ്ററോളം ഇത് നീളുണ്ട് വാട്ടർ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയതുകൊണ്ട് നന്നായി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റി ഞങ്ങൾ പോയ ക്രൂസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റി ശരിക്കും ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ കപ്പൽ മുങ്ങിയതിൻ്റെ ഓരോ 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 ഭാഗം കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് മീൻസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു അതിശയം മീൻസ് ബോട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഊളിടലും ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം ഭയങ്കര ഭയങ്കര കഴിച്ചിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടൊരു മൂ കുറച്ച് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു ഷിപ്പ് ഇതുമാതിരി തന്നെ മുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് സ്വീപ് സ്റ്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷിപ്പാണ് അതെന്തോ ഫയർ പിടിച്ചിട്ട് എന്തോ അങ്ങനെ മുങ്ങിപ്പോയതാണെന്നാണ് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അപ്പം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇത് കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു മീൻസ് കൗതുകം ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര എല്ലാവരും ഭയങ്കര അത്ഭുതപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു കാഴ്ച ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഐലൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായി ഇത് നമ്മുടെ ക്രൂസ് ഇപ്പം നമ്മളവിടെ ഇറക്കും അപ്പം നാല് മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് തന്നതാണ് അപ്പം നാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ഐലൻഡ് പരമാവധി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനാണ് പോണത് 
നിങ്ങളത് കാണുന്ന കാര്യം തന്നെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് വാട്ടറൊക്കെ ശരിക്കും മീൻസ് വാട്ടർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താന്ന് വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്കും ക്ലിയർ ആണ് പിന്നെ അഭി മരങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പറാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ നിറച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് മുന്നെ ക്രൂസിൽ വന്നവരെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതോ അവിടെ അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ നീന്തി കുളിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഒരാ അവിടെ ഒന്ന് ചാടിയൊക്കെയാണ് ഇതേ നിങ്ങളിപ്പ കാണുന്ന ഒരു ആ പാറക്കെട്ട് പോലത്തെ സാധനം ഇല്ല അതൊരു ഫ്ലവർ പോട്ടിന്റെ ഒരു ഷേപ്പില് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഐലൻഡ് ഫ്ലവർ പോട്ട് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയണേ ഇതേ ഞങ്ങള് ക്രൂസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാ അപ്പൊ ഓൾറെഡി അവിടെ കൊറേ പേര് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് ഓൾറെഡി അവരുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞ് അവര് ഈ ക്രൂസിൽ തിരിച്ചു പോവാൻ വേണ്ടി അവരവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ഞങ്ങളത് ഇപ്പം ഇറങ്ങാൻ പോവാ അപ്പം ഇനി ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഈ ഐലൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇവിടേക്ക് പോണേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും അറിയില്ല എങ്ങോട്ടാണ് പോകണ്ടേ ഇനി അതുകൊണ്ട് ഇതേ ഞങ്ങൾ അവിടെ മാപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണ്ടേ എങ്ങോട്ടൊക്കെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വഴിയൊന്നും തെറ്റില്ല അപ്പൊ വീട് കുറച്ച് ലോങ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് പാട്ടായിട്ട് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇര